shikamoni maraba anasema kwamba tumeachana kuna binti tumeachana ajabu mm. nikamwambia uh, ajabu nikimwambia kuwa ananiita tunatembea wote na hata pesa huwa ananipa uh, okay ana message yake imeisha njiani anasema hata pesa huwa ananipa hata kama sijamuomba eh, dokta hapo inakuwaje wa well, umeachana merudiana kwa staili hiyo ni kwamba anakupa pesa kwa sababu anataka kuonyesha jinsi gani wewe ni wa muhimu kwake asingependa upate shida katika eneo lolote lile e, kama bado una hisia naye mkubali na rudishie moyo wako wote muweze kuendeleza mahusiano katika kiwango kile kile hicho za nacho kama wanadamu mna kuna makosa makosa yanajitokeza hali ya kutokuelewana inatokea lakini mara nyingine mtu anajifunza kutokana na makosa yake jinsi gani anaona umuhimu wako baada ya yeye kuachana na wewe ndio jambo ambalo linawakumba watu wengi sana. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba kama bado na hisia naye endelea naye mpende na uh, usiangalie aliyopita. Okay kuna kuna huyo muuliza swali moja la kichokozi. Mm-hmm. Anaitwa Hebi. Mm-hmm. Anasema kwamba mimi naomba kuuliza kwa daktar. Mm-hmm. Je, mwanamke anapofanya tendo la ndoa lazima atoe sauti za mahaba? Ah uh, wa well, inategemea na huyu mtu uh, uh, alivyo na alivyojifunza sawa lakini sauti ya mahaba inatokana na, na utamu ambao anaokutana nao kwa hiyo uh, ule utamu unaokutana nao anaweza aka akauelezea kwa baba tam tam baby tam tam ni, ni vitu vya baba vinakuja sawa tam baby hivyo 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 baby hivyo hivyo eh, ni, ni kitu ambacho kinakuja kina natural sawa kutokana na utamu anaupata lakini ukulinya ni kwamba inatia moyo kuwa na mwanamke ambaye anaonyesha kwamba anapokea kitu kizuri sasa ile ya kukaa kimya tu kama bata haipendezi lakini pia kuna 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 wengine wana 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 act ya wana act hapo ndio sasa lazima ufahamu anaye act jinsi gani kutambua anaye act ukoje hiyo nimeweka kwenye 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 channel yangu ya youtube nimeweka video kama hiyo wana act jinsi gani kumtambua sawa ana act kama ni nani lakini jinsi ya kumtambua na vitu vingine basi hiyo hiyo act jinsi kwa wale wengi wanazifanya hizo yeah ndio kwamba wendo kila kitu kwangu ah kumbe anazuga tu wendo baba okay james kutoka ac ni anasema kwamba doctor nikiwa najibiana na mpenzi wangu alalamika na umia pia anataka tufanye mara mbili tu na mimi hamwaishi na kuridhika mpaka nifanye raundi sita nifanye wa sita zipo ya ya sita zipo uko yeye ni kwamba raundi sita sio inamaanisha ndio unamfurahisha mwanamke na loliona tatizo ni kwamba kwa sehemu kubwa una uvivu wa kumwandaa mwanamke mwanamke anahitaji andaliwe sawa sawa kabla ya wewe kumuingilia ukimwandaa sawa sawa anafanya ana, ana tendo ndoa kwa kiwango kikubwa sasa raundi mbili uh, alafu unakuwa hujamwandaa sawa sawa kwa sehemu kubwa ule, 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 vile vile inisi vinakauka kwa urahisi sana kwa hiyo la kwanza alafu lingine ambalo bako nasema raundi sita naelewa linakujaje ni kwamba wanaume wengi wanafikiria kwamba baada kumaliza raundi ya kwanza baada zisipite isipite dakika kumi au ameanzisha raundi ya pili sio sahihi sawa nipenda mbio wanaume wanasikiliza sio sahihi kwamba ukimaliza raundi ya kwanza baada ya kambili tu umeanzisha raundi ya pili sivyo inivyo ume wako unahitaji kupumzika sawa wanaita refractory period kipindi ambacho ile damu iliyosimamisha ume inatapewa itoke je damu nyingine safi kwa hiyo ni muda ambao unapaswa kupumzika na vivyo mwanamke anapumzika kwa hiyo unapotaka kuunganisha tu umemaliza ya kwanza unaingia ya pili mpaka zifike sita ndio hiyo of course inakuwa kero kwa hiyo anaamua ku limit anakupa round mbili kwa hiyo jitahidi sana kuongezea muda wa mwandalizi wa mwanamke badala ya wewe kutambua kwamba unapiga round sita haipendezi okay uh, anasema kwamba daktar uh, okay sasa kwamba ameanza kujichua toka mwaka na kumi na sasa anawahi sana kumaliza kwa dakika mbili tu. Vipi tatizo hili linatibika na ni baada ya muda gani? Wa, wow. nipenda kuambia kwamba tatizo hili linatibika, mabadiliko utaona baada ya wiki mbili. Dawa utaitumia kila siku mara mbili. Uh, ni tiba ambayo of course itaweza kusaidia kubadilisha hiyo hali na utapewa maelekezo jinsi gani hali hiyo isije karudia tena. Kwa hiyo ni dawa ambayo tunumia kwa muda wa mwezi mzima lakini matokeo utayaona baada ya wiki mbili. Gharama yake ni shilingi 25 kama unakuja ofisini kama nakutumia kwa mbali ni shilingi 30. Kwa hiyo tuwasiliane niweza kusaidia kuliondoa ile tatizo moja kwa moja. Okay, uh, huyo anaitwa Dickson, ana miaka 21 kutoka Kirumba. Anasema daktar kuna maneno na yasikia sikia tu. Mm-hmm. Taani sijui kama ni ya ukweli. Mm-hmm. Nataka unithibitishi. Sawa. Eti ni kweli mboga za majani aina ya Chinese zinapunguza nguvu za kiume. 
kwa napenda nimwambie hivi kama ni chinese ambayo uh, ime ime imekulia kwenye um, imepuliziwa madawa mengi sana inaweza mboga yote kipuliziwa madawa za mimi madawa mbalimbali mbali. yale madawa ndio yanaleta hiyo negative effects sio kweli na ni kweli na wewe mtu wa kwanza kuniuliza hilo swali na nakumbuka sio kweli kwamba chinese kambeji inapunguza nguvu za kimwe sio kweli kabisa ila iwapo hizo mboga haijalishi ni mchicha au nini zilipuliziwa madawa dawa mengi sana inaweza kupelekea hali kama hiyo lakini sio chinese yenyewe kama ilivyo haya huyu uh, anaitwa sule mhm uh-huh. eh sule is ana mpenzi wangu eh, siku moja nimemuomba tufanye tendo la ndoa lakini alikataa nikalazimisha cha ajabu kesho yake akaenda uh, ah message yake imeisha njiani tuko tujamuelewa vizuri yeah yeah that's right eh uzo swali nyingine okay huyu anaitwa Jolly anasema hmm. kwamba nimeolewa lakini baba mwenye nyumba ananitaka lakini haishi hapa nilipopanga nifanyeje doctor ah sana sana ah uh, wao well, kwani kwamba huyu baba mwenye nyumba atakuwa na uwezo mkubwa wa kipesa na si ajabu ameshakupa visa hadi za hadi vya hapa na pale kwenye jiji gani anakuitaje lakini lazima utambue ni kwamba ni mtu ambaye anataka tu akupitie una uzuri fulani ambao una mvuto fulani ambao umemvuta huyu baba kama mwanaume lakini cha msingi ambacho napenda nikwambie kwamba kwa sababu una mume mheshimu mume wako kusaliti sio solution ya jambo lolote lile kwa hiyo ni jambo la msingi dada yangu naomba sawa mwanaume mababu wa nyumba na hela za kutosha lakini si ajabu ameshapitia watu wengi sana ni tabia yake kwa hiyo usitegemee kwamba na si ajabu ana ukimwi anataka kuambukize bure kwa hiyo naomba tujilinde na uheshimu uhusiano ulio nao okay ah uh, huyu mgeni anasema ni Justin ana miaka 21 anasema kwamba nina mpenzi wangu na mpenda sana ila alisikia nina mahusiano na msichana mwingine mm. akaamua kutembea na jamaa kwenye mm. miaka 30 mm. yeye anataka 19 mm. doctor sasa nifanyeje e, nisaidie kwa sababu niko njia panda kwa sasa wa wow, yeye amelipiza kisasa wewe ulitembea na yeye akatembea sasa ni juu yako wewe kuangalia isiyo ulizonazo juu ya huyu mwanamke kwa sababu ni kweli amefanya kitu hicho kwa hasira sawa sasa ongea na huyu dada uangalie ili ilikuwaaje mpaka akaanzisha mahusiano na huyu akatembea na huyu kaka mwenye umri mkubwa umri wake ni mdogo huenda alipewa hela nyingi whatever it is lakini cha msingi kama unaohisia na wewe na wewe ulikosea na yeye ameamua kulipiza kisasi ni juu yako wewe kuongea naye na jinsi gani ya kuhakikisha hali kama hiyo isije kajirudia tena hilo ni jambo la msingi sana kuna message hapa moja nisome uh, message hapa kwa 